Ahoj, já jsem Zdenka. A řekla bych, že jsem prožila pěkné dětství až do té doby, než moje maminka onemocněla. Dlouho bojovala s rakovinou a pak umřela, ještě než mi bylo 13 roku, což byla velká rána pro naši rodinu. A já jsem od té doby začala přemýšlet o své budoucnosti, co vlastně budu dělat, že asi vystuduju, najdu si nějakou dobrou práci, založím rodinu, ale nepřišlo mi to dost. Přišlo mi, že musí být ještě něco víc, ale nevěděla jsem, co. Potom jsem dostala pozvánku, abych nacvičovala na vánoční koncert u nás ve vesnici. A ty holky, které s náma cvičily, byly věřící a po tom koncertu nám nabídli, že můžeme zpívat v kostele po sobotách, po večerech. A mě to bavilo, bylo mi jedno, o čem zpívám. No a pak jsme začali zpívat i v neděli na bohoslužbě, což pro mě byla úplně nová zkušenost, protože do té doby jsme jako rodina do, do kostela nechodili. A naši byli ateisti a měli negativní názor na církev. Během těch bohoslužeb jsem začala vnímat, že Bůh je, že je to logické, že prostě musí být a chtěla jsem ho nějak poznat. Tak jsem si četla Bibli, díky tomu jsem zjistila, že dělám ve spoustě věcí chyby a chtěla jsem se změnit a nešlo mi to. Dávala jsem si přece vzetí, že budu lepší dcerou, že budu víc studovat, že budu víc pomáhat v domácnosti. Možná mi to chvilku vydrželo, ale pak jsem se vrátila zase zpátky k tomu, co bylo. A dost mě to trápilo, protože jsem věděla, že Bůh je svatý a že nesnese nic nesvatého. Tak představovala jsem si, že skončím jednou v pekle, že pro mě není naděje, protože se nedokážu změnit. Zároveň jsem vnímala, že Bůh chce mě celou, nejenom kousek, který jsem mu dávala, ale z toho jsem měla taky strach, protože jsem nevěděla, co by po mně pak chtěl. A tady ty moje obavy a strachy vyvrcholily potom ve třetím ročníku na střední škole, kdy jsem se pokusila zabít několikrát prášky nebo i jedy, které jsem sehnala. Ale vždycky, když jsem to snědla a čekala jsem na smrt, tak se nic nestalo. A ani mi nebylo špatně, ani jsem nezvracela. A prostě vím, že Bůh chtěl, abych žila. A potom se to jednou provalilo, tady ty moje pokusy a musela jsem chodit k psychologovi, který mě nepomohl, nedal mi žádnou radu. Já jsem nějak přežívala až do prvního ročníku na vysoké škole, kde na konci toho ročníku mě kamarádka pozvala na přednášku. A ten, kdo přednášel, tak mluvil celou dobu o naději, která je skrze Ježíše Krista. A ke mně to hodně mluvilo. Na konci té přednášky dal výzvu, že kdo chce, tak může Boha poprosit o odpuštění. Že může přijmout to odpuštění a může začít žít novým životem. Já jsem chtěla a modlila jsem se za to, i když jsem pořád měla obavy, co se stane, ale od toho večera se můj život změnil, protože přišla taková velká naděje, že jsem najednou věděla, že se můžu změnit a že to není jenom na mě, ale že mi bude pomáhat všemohoucí Bůh. A přijal jsem takový pokoj, měla jsem takovou jistotu ohledně budoucnosti. Byla jsem šťastná, měla jsem opravdu klid. A začala jsem se měnit, změnil se můj vztah k taťkovi i k mým sourozencům, uvědomila jsem si, jak jsem byla sobecká a že jsem za ně moc ráda, že jsou pro mě požehnáním. A smířila jsem se se smrtí mamky a jsem opravdu vděčná, že nemusím trpět žádnou sebelítostí, že je to takové osvobozující a Bůh vydává sílu odpouštět. A, a můžu říct, že pořád si myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě. A jsem taky přesvědčená, že i v těžkých chvílích sebevražda není řešením že to naopak zkomplikuje život těm lidem kolem a že vždycky i v té nejtěžší chvíli je naděje u Boha a je u něj i odpuštění.